tangent and normal drawn at point P 16 comma 16 to on the parabola y square is equal to 16 x which intersects the axis of a parabola at A and B respectively. ठीक है तो tangent और normal जो point P पे draw कर रहे हैं वो axis of parabola को A और B पे intersect करता है. If C is the center of a circle passing through the point P A B and angle C P B is equal to theta the value of tan theta. ठीक है तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या करूँ? Diagram draw करके इसे explain करता हूँ. तो parabola क्या है कि मैंने y square is equal to 16x और इसको अगर मैं 4ax से compare करूँगा तो a की value क्या होगा यहाँ पे 4 और जो point P की बना है point P क्या होगा यहाँ पे ये जगह 80 square comma 280 ठीक है और a की value अगर अपन यहाँ पे put करेंगे देखिए क्या लिखा हो a की value 4 लिखा हो तो ये जगह 40 square ये जगह 40 square comma के आज जगह यहाँ पे 80 और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई होने यहां पे 16 कॉमा 16 ठीक है तो t की वैल्यू यहां से अपने पास क्या आ गई t की वैल्यू अगर अपन देखें तो t की वैल्यू क्या होगी 2 ठीक है तो पॉइंट p के लिए t क्या है यहां पे पैरामीटर क्या है 2 अब मैं यहां पे इसके लिए डायग्राम ड्रा करता हूं ठीक है डायग्राम क्या आ जाएगा अपने पास ए लेट्स से यहां पे ये क्या होगा ये x एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास ये y एक्सिस होगा ठीक है और ये गिवन सिचुएशन है ठीक है ये पॉइंट p है ठीक है ये पॉइंट क्या है p और p पे अपन ने यहां पे टेंजेंट ड्रा किया ठीक है p पे अपन ने टेंजेंट ड्रा किया है तो टेंजेंट जो है वो एक्सिस क्या होगा यहां पे इस पैराबोला के लिए एक्स एक्सिस जो होगा इस पैराबोला के लिए एक्सिस हो जाएगा ठीक है तो ये पॉइंट P हो गया यहां पे और ये एक्सिस को यहां पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पे और पॉइंट P पे ये क्या आ जाएगा अपने पास ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी पॉइंट P पे ये नॉर्मल लाइन होगा और नॉर्मल जो है ये यहां पे एक्सिस को पॉइंट B पे कट कर रहा है अब ये बोल रहा है कि C जो है वो सेंटर है ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P A एंड B अब P A B ये यहां पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा तो जो सी सेंटर होगा वो सी क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा ठीक है तो सी लेट से अपन बोलते हैं कि यहां कहीं पे सी जो होगा यहां कहीं पे ए बी का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ए बी क्या होगा इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा डायमीटर ए बी क्या हो जाएगा सर्कल के लिए डायमीटर होगा क्योंकि यहां पे ट्रायंगल क्या है यहां पे पी ए बी ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा उस सर्कल के लिए डायमीटर और सेंटर सी जो होगा वो क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे अब मैं अगर टेंजेंट एट पी लिखूं ठीक है टेंजेंट एट p और p के लिए t की वैल्यू क्या है अपने पास 2 तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है ये हो जाती है y is equals to x upon t plus 80 ठीक है y is equals to x upon t plus 80 ठीक है y is equals to x upon t plus 80 तो ये आ जाएगा अपने पास ये इक्वेशन हो जाएगा y is equals to x upon t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 2 plus में a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और t की वैल्यू क्या है यहाँ यहां से अपने को क्या निकालना था अपने को x एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था तो y कोऑर्डिनेट अपन क्या पुट करेंगे यहां पे 0 तो अगर y कोऑर्डिनेट यहां पे पुट पुट y 0 टेंजेंट में क्या करें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे x की वैल्यू आ जाएगा यहां पे -8 -8 ठीक है ये वैल्यू क्या आ जाएगा -8 2 2 ठीक है और अब अपन नॉर्मल की इक्वेशन अगर अपन लिखे यहां पे टेंजेंट सॉरी नॉर्मल एट पॉइंट पी नॉर्मल एट पॉइंट पी और पी के पैरामीटर क्या है यहां पे 2 तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट पैरामीटर फॉर्म में तो पैरामीटर फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं अपन y tx tx और 280 प्लस में 280 प्लस में 80 क्यू ठीक है यहां पे अपन पैरामीटर फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं तो y आ जाएगा यहां पे t की वैल्यू क्या है 2 तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x और a की वैल्यू क्या है अपने पास 4 ठीक है पैरामीटर में अगर अपन देखें पैराबोलिक की इक्वेशन तो वो क्या है a की वैल्यू 4 तो यहां पे आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस में 2 into 4 into में 2 और प्लस में क्या आ जाएगा a a की वैल्यू क्या है 4 और 2 क्यूब पैरामीटर का 2 का क्यूब तो ये आ जाएगा 8 तो यहां से अगर अपन इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x और ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है प्लस में 4 2 जा 8 into 2 क्या आ जाएगा यहां पे 2 2 जा 4 into 4 तो ये आ जाएगा 16 प्लस में ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहां पे 8 into 4 तो ये आ जाएगा 32 तो y की वैल्यू क्या आ गया अपने पास ये आ गया माइनस ऑफ 2x प्लस में क्या आ जाएगा यहां पे ये वैल्यू लिखा हुआ अपने पास 48 ठीक है 32 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 48 तो अब इसका अपन x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट क्योंकि एक्सिस क्या है यहां पे कर्व पैराबोला के लिए एक्सिस क्या है x एक्सिस तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है b तो y कोऑर्डिनेट अपन इसमें क्या करें 0 तो पुट टू y 0 x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए तो ये आपने बस 2x 2 2x y की वैल्यू अपन 0 पुट करें तो 2x क्या आ जाएगा 48 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके 24 तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका b का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो क्या आ
अब सेंटर सी जो होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी इज मिड पॉइंट ऑफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी अब ये क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो सी है वो है सर्कल और किस ट्रैंगल का पी ए बी का और पी ए बी क्या है यहाँ पे राइट एंगल ट्रैंगल है तो पी ए बी अगर राइट एंगल ट्रैंगल है तो पी ए बी से पास करते हुए सर्कल जो होगा इसका सरकम सर्कल होगा तो उसका सेंटर क्या होगा हैपोटोनोइ का मिड पॉइंट ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है हैपोटोनोइ का मिड पॉइंट तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा सी के कॉर्डिनेट से अगर बन देखें सी का एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था माइनस इसका क्या था प्लस तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस डिवाइडेड बाई टू मिड पॉइंट के फॉर्मूला प्लस जीरो बाय जीरो बाय टू तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर दिया सेंटर सी जो होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर तो यह जगह अपने पास ये लिखा हो अपने पास ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन करे अपन तो यह जगह एट बाय टू तो यह जगह फोर कॉमा जीरो तो सेंटर सी जो है वो यहाँ कहीं पर है जिसके कॉर्डिनेट्स क्या है फोर कॉमा जीरो ठीक है और अगर अपन इसके फोकस की बात करें तो फोकस भी क्या होगा यहाँ पे ए कॉमा जीरो मतलब जो पॉइंट सी है वो फोकस पे है ठीक है पॉइंट सी जो है वो कहाँ पे है फोकस पे और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यहाँ पे फोर कॉमा जीरो ठीक है तो अब अपने को क्या निकालना है फोकस पे ये पॉइंट है और अपने ये जो पॉइंट था इसके लिए पैरामीटर क्या था टी इज कस टू क्या था टू था ठीक है तो ये बेसिकली अगर अपन देखो तो इसको अपन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ठीक है ये अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो इस एंगल को इन्होंने क्या बोला है ये सी है तो इन्होंने किस एंगल को सी को सी को ठीटा बोला था सी को ठीटा बोला था तो यहाँ से अपन देखें तो नॉर्मल का स्लोप को अगर अपन एम वन बोलते हैं यहाँ पे एम वन लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम वन इज गस टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ठीक है तो एम वन यहाँ पे क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है अपने पास यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है यहाँ पे माइनस टू ठीक है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देख सकते हैं अपन यहाँ पे क्या है माइनस टू और एम टू मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम टू में बोलता हूँ स्लोप ऑफ पी सी ठीक है एम टू बोलता हूँ मैं स्लोप ऑफ पी सी ठीक है तो स्लोप ऑफ पी सी क्या आ जाएगा अपने पास ये लिखा हुआ है स्लोप ऑफ पी सी तो ये जाएगा y2 टू माइनस तो इसके कॉर्डिनेट्स क्या है सिक्सटीन कॉमा सिक्सटीन है तो ये जगह सिक्सटीन माइनस जीरो इसके को इसके क्या आ जाएगा अपने पास सिक्सटीन माइनस जीरो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन सिक्सटीन माइनस फोर तो ये वैल्यू आ जाएगा सिक्सटीन अपॉन सिक्सटीन माइनस फोर तो यह जगह ट्वेल्व तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री तो अब अपन टेन थीटा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं m1 m2 एम टू आ गया अपने पास तो टेन थीटा अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एम वन यह आ जाएगा अपने पास एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू ठीक है ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा एम वन और एम टू की वैल्यू अपने को गिवन है मॉड वैल्यू ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम वन एम टू वैल्यू अपने को गिवन है मैं अब ये वैल्यू पुट कर देता हूँ ये क्या आ जाएगा माइनस टू माइनस ऑफ फोर बाई थ्री माइनस टू माइनस ऑफ फोर बाई थ्री डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा वन प्लस एम वन एम टू तो माइनस टू इन टू ये वैल्यू आ जाएगा फोर बाई थ्री ये यहाँ पे मॉड वैल्यू में आ जाएगा इसको अगर अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ये लिखा हुआ है माइनस टू इंटू माइनस थ्री तो यह जाएगा माइनस ऑफ सिक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में क्या आ जाएगा अपने पास ये लिखा अपने पास थ्री एल सी मिलेंगे तो यह जाएगा थ्री और माइनस में क्या आ जाएगा माइनस में टू फोर टू इंटू फोर तो यह जाएगा माइनस में एट डिवाइडेड बाई थ्री तो ये मोड वैल्यू होगा ठीक है यहाँ से अगर अपन देखो तो ये थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके लिए आ जाएगा माइनस सिक्स और माइनस फोर तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस टेन डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में क्या आ जाएगा थ्री माइनस एट तो यह आ जाएगा माइनस टेन डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में क्या आ जाएगा माइनस फाइव और इसका क्या लिखेंगे अपन मोड वैल्यू तो आ गया टू का मोड वैल्यू ठीक है टू का मोड वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगा टू के इक्वल ठीक है क्योंकि एंगल ये एक्यूट होगा ठीक है ये एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल होगा तो टेन ठीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे टू के इक्वल ठीक है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा टू मोड वैल्यू अपन पॉजिटिव क्यों लेंगे क्योंकि ठीटा जो होगा यहाँ पे क्या होगा एक्यूट तो टेन ठीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव और टेन ठीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा टू ठीक है